Fırat bir şey soracağım. Çocuklar. Yemek hazır olana kadar ben odandayım. Tamam babaanneciğim. Yemek hazır olunca ben size haber veririm. Babaanneciğim ilaçları odana bıraktım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Fırat nereden çıktı bu yemek? Neler oluyor? Anlat bakalım. Mirza abim ne dedi? Neyi kutluyorlar? Ya bir dur gülüm kekimi yiyorum. Üf, bırak şimdi keki falan. Sonra yersin. Anlat bakayım neler oluyor? Gizli bir şey yok. Babaannemin Leyla'ya verdiği arazi üzerinde geri dönüşüm tesisi kurmayı planlıyoruz. Leyla'ya bunu söyleyecek önemli bir şey değil. Hem yandaki arsayı da aldık. Makineleri de sipariş ettik. Leyla arsayı verince büyük bir atılım yapacağız. O kadar büyük bir proje yani ha. Tüh. Neden tüh? Arazi var, imkan var. Hem Leyla araziyi zaten verir. Verince de harika bir proje. Burası hiç belli olmaz. Neyse, sen de şunlarla karnını doyurma. Dolapta yemek var. Isıt onları ye. Hadi. Gülüm, sen ısıtsın. Ben anlamam şimdi. Fırat, uzatma. Çıkar ısıt. Hadi. Evet, evet. Yemekteler şimdi. Mirza abim Leyla'dan o arsa isteyecekmiş. Anne, bir şeyler yap. Mirza abime bir şekilde haber ulaştır. İdris Bey falan arayamaz mı? Hah, tamam. Vallahi anneciğim acele etsen iyi olur. Leyla çok sıkışık Mirza abime konuşmadan Mirza abim haberi öğrensin. Leyla'nın arkasından iş çevirdiğini öğrensin. Tamam tamam kapattım hadi bay. Buraya sadece büyük kutlamalar için giderim ben. Hmm. Peki neyi kutluyoruz şu an? Bugün... Şirket için büyük bir adım attık. Büyük bir girişimde bulunacağız. Tabii senin isteğin olursa. Yani senin rızan olmadan yapabileceğimiz bir şey değil. Nasıl yani? Şirket için çok büyük bir geri dönüşüm projesi başlattık. Çok büyük yatırım. Yani artık kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Tamam da benimle ne alakası var? Yani ben ne olursa olsun senin yanındayım. Babaanne. Böyle planlamadan haberi olmadığı için arsayı sana vermiş. Leyla, izin olursa ben o arsayı kullanmak istiyorum. Yani o arsayı sana babaannem verdi. İstediğin gibi kullanabilirsin. Bu arsa bizim için çok önemli. Hatta o arsa karşılığında sana başka bir arsa vereceğim. Söz veriyorum. Ha Leyla. Efendim? Aramızda kalacak değil mi? Fırat duyarsa vallahi beni öldürür. Hele babaanne duyarsa vallahi biterim ben. Leyla. Merak etme. Seni asla zor durumda bırakmayacağım. Babaannemin verdiği arsadan daha güzelini ve daha büyüğünü vereceğim. Sana söz veriyorum. Yok. Gerek yok. Ya o arazinin benim için manevi değeri var. Saadet babaannemin hediyesi. Bir saniye. Alo. Efendim Aziz. Çok önemliyse sonra konuşalım. Şu an meşgulüm. Varsa'nın yarısını sattın Leyla. Mirza ben... O arsanın manevi değeri var diyordun öyle mi? O yüzden mi satmak istemiyordun? Bana yalan söyledin Leyla. Mirza sen nasıl nereden öğrendin? Bana neden söylemedin hiçbir şey? Hı? Arsayı kime sattın? Ne yaptın? Paraya niye ihtiyacın vardı? Bana ne zaman anlatacaktın Leyla ya? Hı? Neden kafana göre iş yapıyorsun? Leyla, konuşsana. Neden susuyorsun? Bir şey söyle bana. Ha Leyla, efendim. 
Aramızda kalacak değil mi? Fırat duyarsa vallahi beni öldürür. Hele babaanne duyarsa vallahi biterim ben. Leyla, susma bir şey söyle bana. O arazinin yarısını neden sattın? Mirza, o arazi benim değil mi? Ben onu istediğim gibi... Evet senin. Ben de senin kocanım. Attığın her adımdan haberim olması lazım. Sen ne yaptın? Hı? Arkamdan iş çevirdin Leyla. Ama Mirza ben vallahi... Paraya ihtiyacın olduğunu söyleseydim ben sana yardım ederdim. Neden o arsanın yarısını sattın? Ben kendim için değil, bir arkadaşım için. Bir arkadaş? Hangi arkadaş bu? Babaannemin hediye etti arsayı. Satacak kadar önemli olan arkadaş kim? Ya Mirza lütfen. Sana söyleyemem. Anla beni lütfen. Sattım işte daha fazla üzerime gelme. Sen ne dedin farkında mısın Leyla? Hı? Ben o arsa için yatırım yaptım yatırım. Makineler aldım. Ya iyi de ben bunları nereden bilebilirim? Keşke bana daha önceden söyleseydin. Ya ben nereden bilebilirdim senin arsayı satacağını? Ha? Hepsini satmadım ki. Yarısını sattım. Diğer yarısıyla sen istediğini yapabilirsin. Ya o arsayı büyütebilmek için yanındaki arsayı da satın aldım ben. Mirza ben üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Leyla yürü gidiyoruz. Nereye? Arsayı kime sattıysan onu bulmaya gidiyoruz. Yürü. Ya ben nereden bulabilirim şimdi adamı? Düşün. Düşün kime sattın bir tahmin et. Hı? Ya iyi de bende adamın telefon numarası bile yok. Emlakçı aradı beni. Funda Emlak. Ona sorayım bekle. Tamam. Emlakçı ara. Çabuk. İyi günler Funda Hanım. Ee, i̇yi günler Funda Hanım. Ben Leyla'nın kocasıyım. Biz satılan arsanın sahibini arıyoruz. Siz satılırken yardımcı olmuşsunuz. Ne? Altı ay sonra mı? Tamam. Tamam teşekkür ederim. Ne dedi? Adam Amerika'da yaşıyormuş. Yatırım amaçlı almış. Ve altı aydan sonra gelecekmiş. Allah kahretsin! Mirza! Bak Leyla. Tam sana karşı ön yargılarımı kırıyordum. Sana güveniyordum. Tam bu kıza haksızlık ediyordum dedim. Ama ama sen ne yaptın? Hı? Sen ne yaptın? Her şeyi mahvettin. Ne de sen haklısın. Ya ama şu an ne yapabilirim? Leyla, sen arkadaşına yardım edeyim derken beni beni bitirdiğini farkında mısın? Kim bu arkadaş? Niçin bu kadar önemli? Ben sana söyleyeyim. Kadir mi? Sen Mirza ne kadiri? Bak Leyla, çocukluk arkadaşlarım birer birer ortaya çıkmaya başladı. Mirza ben... Hala arkamdan iş çeviriyorsun. Ya yeter artık Mirza yeter. Yetmez Leyla. Sen yalancısın. Hiçbir şey hak etmiyorsun. Ben bunu anladım. Ya böyle konuşma lütfen. Bak Leyla, daha Kadir bitmeden başka çocukluk arkadaşlarım ortaya çıkmaya başladı. Arkadaşlarım bu kadar değerliyse sana hayatta başarılar. Mirza dur gitme. Gülsüm. Gülsüm mü? Ben o arazinin yarısını Gülsüm için sattım. Kardeşi zor durumdaydı. Ya Mirza dur ne olur. Yalvarırım Gülsüm'e bir şey söyleme. Ben ona söz verdim. Sen bana da söz verdin Leyla. Arkamdan iş çevirmeyeceğini, bana bir daha asla yalan söylemeyeceğini söz verdin. Ama sözünü tutamadın. O yüzden Gül'e verdiğin söz benim umumda değil. Babaanneciğim. Efendim evlat. Yemek hazır. İstersen hemen sofrayı kurabilirim. Yok. Limonlu su iyi geldi. Ben idare ederim. Fırat'ı bekleyelim. Ayıp olur. Peki tamam.